നമസ്കാരം റിവ്യൂ മാസ്റ്റർ മീഡിയയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എന്റെ പേര് അർജുൻ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു മലയാള ചിത്രത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ മലയാള സിനിമയിലെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ അവയിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവയാണ് കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ് ഹെലൻ എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ അന്നാബൻ അതുപോലെ തൊട്ടപ്പൻ മൂത്തോൻ എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ റോഷൻ മാത്യു പിന്നെ വൈറസ് കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ് എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ സ്വന്തം മച്ചാൻ ശ്രീനാഥ് ബാസി ഇവർ മൂന്ന് പേരും ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ച ചിത്രം ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളുമായാണ് തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ചെയ്തത് എന്നാൽ ചുരുങ്ങിയ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ മികച്ച അഭിപ്രായങ്ങൾ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് വന്നെങ്കിലും ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം അധികം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്താതെ പോയി ഇപ്പോൾ ഇതാ വീണ്ടും കപ്പേള നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പാലേരി മാണിക്യം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ നടനായി വന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ വിഷ്ണു വേണുവാണ് ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണം വഹിച്ചിരിക്കുന്നത് കപ്പേള എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഒരു പ്രധാന പള്ളിക്ക് കീഴിൽ വരുന്ന കുരിശുപള്ളി എന്നാണ് സിനിമയിൽ അത് ജെസി എന്ന കഥാപാത്രവുമായി വളരെയധികം തന്നെ അടുത്തു നിൽക്കുന്നു ഒരു ബസ് യാത്രയിൽ തുടങ്ങുന്ന ജെസിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പല പല തലങ്ങളെയാണ് നമുക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സിനിമയിൽ റോഷൻ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രമായ വിഷ്ണുവും അതുപോലെ ശ്രീനാഥ് ബാസി ചെയ്ത റോയി എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെയും ഗംഭീരമായ പ്രകടനം തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കപ്പേളയിൽ ഒരു കഥ എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ജെസിയുടെയും വിഷ്ണുവിന്റെയും റോയിയുടെയും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഏതു സാഹചര്യത്തിൽ നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില സത്യമുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് മുന്നിൽ കഥ പറയുന്നത് വയനാട്ടിൽ ആരംഭിക്കുന്ന കഥ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് മാറുമ്പോൾ ആ മാറ്റത്തെ വളരെ ഭംഗിയായി തന്നെ ക്യാമറയിലൂടെയും പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിലൂടെയും ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു ചിത്രത്തിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഗാനങ്ങളായിരുന്നു സിനിമയിൽ ഒരുക്കിയിരുന്നത് അതുപോലെ എടുത്തു പറയണമെന്ന് തോന്നിയ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ശ്രീനാഥ് ബാസിയുടെ മികച്ച അഭിനയം നായകനായി അഭിനയിച്ചില്ലെങ്കിലും സപ്പോർട്ടിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സുമായി എത്തി ഇത്രയും ഗംഭീരമായ അഭിനയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ അടുത്തെങ്ങും മലയാള സിനിമയിൽ കണ്ടിട്ടില്ല റോയി എന്ന കഥാപാത്രത്തിൽ നിന്നും സംവിധായകൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും അപ്പുറം തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കാഴ്ചവെച്ചത് ഹ്യൂമാനിറ്റി എന്നത് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുമാണ് റോയി എന്ന കഥാപാത്രത്തിൽ കൂടി സംവിധായകൻ അവതരിപ്പിച്ചത് ഒരിക്കൽ കൂടി തന്റെ ഗ്രാഫ് മുകളിലേക്ക് തന്നെയാണെന്ന് ശ്രീനാഥ് ബാസി തെളിയിച്ചു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കഥയിലെ സന്ദർഭങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം റിയലിസ്റ്റിക് ആകുവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന ചോദ്യം പലർക്കും ഉണ്ടാകാം എന്നാൽ ആ ചോദ്യങ്ങളെ എല്ലാം തന്നെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സ്വഭാവം കൊണ്ടും കഥ പറയാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലവും കൊണ്ടും സംവിധായൻ സാധൂകരിക്കുന്നു ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് മൂവി എന്ന ലേബലിൽ തുടങ്ങി ഇടയ്ക്കിടെ ത്രില്ലർ സ്വഭാവമുള്ള കാഴ്ചകളുമായി മനോഹരമായി കപ്പേള മുന്നേറുന്നു ചിത്രത്തിന് ടെലഗ്രാം ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കാണുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പങ്കുവെക്കുക മറ്റൊരു ചിത്രത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണാം ബൈ ബൈ